بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فقد قال المؤلف رحمه الله تعالى باب نوع الإرث وأقسام وأقسام الورثة بإعتبارهما مباحث هذا الباب أنواع الإرث الفرد والتعسيب أقسام الورثة بإعتبار الفرد والتعسيب الورثون بالفرد تار فقط الورثون بالتعسيب فقط الورثون بالفرد تارة وبالتعسيب أخرى ويجمع بينهما تارة أخرى الوارثون بالفرد تارة وبالتعسيب أخرى ولا يجمع بينهما أنواع الإرث الإرث نوعان هما فرد وتعسيب فالفرد لغة التقدير والقطع والحد واصطلاحا نصيب مقدر من الإرث شرعا لوارث فأكثر وأما التعسيب لغة الشد والتقوية والإحاطة والعصبة عند العرب الفروع والأصول وفروع الأصول الذكور اصطلاحا الإرث بلا تقدير فالعصبة اصطلاحا هم الذين يرثون الميت بلا تقدير الله رب العالمين جب وتبرو شنقشا جي الله رب العالمين أما دي سيشتي كورتشن ابو أما دي رتكير حق شمپور کے جانئے دیئے چھن قرآن کریم وحی دی ایبن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسالت ایبن تار سننا دی از کر اما در دھارا بہی کالو چھنا علم الفرائی دیر با فقہ المواری سر میراز دھون شمپ در بھاگ بنٹو نیس گروت تفو نبی شای بستو تا ہو چھے اور اس جارا ہوئی تا در دوٹی پرو کرن رہے چھے ए दूसरी प्रकरण शंपुर कालोचना एवं ये थे जरा वारिसीन उत्तराधिकारी तादेव प्रकरण तारा कोतो प्रकारेर ए ही दिख थे कि मने ए विषय टिके केंद्रों कुरेवा ए विषय दिके लक्ष्य कर ले ये थे जे विषय गुली ने आलोचना हवे प्रथम लिखो कुल्ले करेचन शंके पे आर तार पर विस्तारी तालोचना रहेज वचन आलोचना विषय वस्तु जेगुली सेगुली होती है पुर्तोम एक नंबरे अनुवाल इर्स वारिस हवार प्रोकरण अता होती है दूसरी वारिस हवा दुई भावे एक भावे हुए था के बाद दुई रखो मेर एक रखो में हुए था के एक होती है जरा वारिस है तारा है फर्द हिस्सा भी पाए अल्फर्दो और आरेक टी होती है वो तासी वो तासी भी हिस्सा भी पाए प्रत्येक टी शंका आज में फर्ज का के बोले आर फर्ज वाला का के बोले तासीब का के बोले आर तासीब वाला मने आसवा का के बोले और इस हवार प्रकरण दो नंबर अक्सम उल्वारा सा वारा सा वारे सिर बहु बचन वारे सीन और तथा उत्तर अधिकारी देर प्रकरण उत्तर अधिकारी जा कोतो प्रकार एवं की की फर्ज़ेर क्षेत्रे एवं तासी वेर क्षेत्रे बाबे इतने बाली फर्ज़े व तासी फर्ज़ेर दिख थे के आर तासी वेर दिख थे के कादर जन्नो फर्ज़ रहे चे माने सुनीर धारी तो रहे चे परिमान आर कारा जा जादर जन्नो परिमान सुनीर धारी तो नहीं किंतु तादर निकोट आत्योतर कारण ने मिते शाते शंपुर को आत्� ऐते वारिसिन दर प्रकरण बोलते कि आलोचना आज भी प्रथम श्रेणी होच्छे अलवारिसों ना बिल फर्दे बा वारिसों ना बिल फर्दे फक्त 
শুধু ফার্জের মাধ্যমে তারা ওয়ারিস হবে অর্থাৎ এমন আত্মীয় মৃতের যাদের জন্য পরিমাণ শনির ঘাড়িত রয়েছে কোরআনি করিমে তো রসুর উল্লাহ সাল্লা সাল্লামের হাদিসে পরিমাণ সনির্ধারিত করা আছে কম পাবে না বেশিও পাবে না অতটাই পাবে এক নম্বর দুই নম্বর হচ্ছে আলওয়ারে সোনাবি আলওয়ারে সোনাবি তাসিবে ফাকাত তাদের জন্য পরিমাণ নির্ধারিত নেই কিন্তু আশাবা হয়ে তারা ওয়ারিস হবে শুধু আশাবা হয়ে সবসময় মৃত ব্যক্তির আত্মীয়তার কারণে তারা কোনো ব্যক্তি মারা গেলে তার ধন সম্পদে আশাবা হয়ে ভাগ পাবে আশাবা হয়ে ভাগ পাবে তিন নম্বর হচ্ছে আল ওয়ারিস নবিল ফরজে তারা তা নবি তাসিব অখরা আর কিছু আত্মীয় আছে মৃত ব্যক্তির যারা কখনো কখনো ফরজ হিসাবে ভাগ পাবে আর কখনো তাসিব হিসেবে ভাগ পাবে অর্থাৎ কখনো কখনো ওদের জন্য পরিমাণ সনির্ধারিত আছে কোনো কোনো অবস্থায় কিছু অবস্থা আছে আর কিছু কিছু অবস্থায় তাদের জন্য পরিমাণ নির্ধারিত নেই আশাবা হিসাবে ভাগ পাবে এটা দুটো অবস্থা হলো তৃতীয় অবস্থা হচ্ছে কখনো কখনো দুই দিক থেকে ভাগ পাবে পরিমাণও নির্ধারিত আছে আর তার পরে ধন সম্পদ সবার নিয়ে দিয়ে বেঁচেও আছে তো আশাবাহেও আর আশাবাহেও পরে সবে যেমন বাপ জি বাপ তার জন্য পরিমাণ নির্ধারিত আছে আবার যদি ছেলে সন্তান না থাকে বা আশেপাশে যারা আছে ওর সব কিছু না নিতে পারে তাদের হক এতটা নয় যে তারা সব ধন সম্পদ নিয়ে যেতে পারবে তো বাপের যে পরিমাণ আছে সুনির্ধারিত পরিমাণ ওইটা নেওয়ার পরে বাকি যতটা ধন সম্পদ বাঁচবে ছেলের বা মেয়ের তা বাপ পেয়ে যাবে জি সবগুলি উদাহরণ সহ আসবে এখন শুধু থিওরিক্যাল মানে এই বিষয়গুলি মনে রাখতে হবে তিন নম্বর তাহলে ওয়ারেসিনরা তিন নম্বর ওয়ারেসিন চার নম্বর ওয়ারেসিন হচ্ছে যে কখনো কখনো ফার্জ হিসাবে ওয়ারেস হবে মানে পরিমাণ নির্ধারিত আছে কখনো কখনো আশা বাহেবে ওয়ারিস হবে পরিমাণ নির্ধারিত নেই কিন্তু তারা ভাগ পাবে যদি যাদের জন্য পরিমাণ নির্ধারিত আছে তারা নিয়ে দিয়ে বাঁচে তাহলে পাবে তারা ওয়ালাইজ মাহবাইন আহমা কিন্তু দুটো একত্রিত করতে পারবে তিন নম্বরটা ছিল যে দুটো একত্রিত করতে পারছিল কখনো পরিমাণ নির্ধারিত আছে কখনো পরিমাণ নির্ধারিত নেই তাও হয়তো পাবে আর কখনো দুই দিক থেকে পাবে পরিমাণ নির্ধারিত ছিল নিল আর নিয়ে দিয়ে তাকিয়ে আছে যে সবার নিয়ে বাঁচছে কি না সবার নিয়ে বাঁচলো তখন বাকিটাও নিয়ে নিল এটি ছিল তিন নম্বর আর চার নম্বর হচ্ছে যে কখনো পরিমাণ নির্ধারিত আছে আর কখনো পরিমাণ নির্ধারিত নেই কিন্তু ভাগ পেতে পারে আর দুটোকে একত্রিত করতে পারবে না অর্থাৎ ভাগও পেল পরিমাণ হিসাবে নির্ধারিত পরিমাণ হিসাবে আর তারপরে যা বাকি বাকি আবার চলো তার থেকে ভাগ হবে এরকমটা হবে না এরকম কিছু আত্মীয় আছে এই ছিল চার প্রকারের ওয়ারেসিন তাহলে ওয়ারেসিন হচ্ছে চার প্রকার সামনে বিস্তারিত আলোচনা আসবে বলছে আনোয়াউল ইরসে প্রথম দেখা যাক ওয়ারেস হওয়ার প্রকরণ উত্তরাধিকারী হওয়ার বা উত্তরাধিকারীত্বের প্রকরণ বলছে আল ইরস নও আন ওয়ারেস হওয়ার দুটি কিসিম রয়েছে বা দুই প্রকার ওয়ারেস হওয়া হচ্ছে দুই প্রকার বা দুই ভাগে বিভক্ত হোমা সেই দুটো হচ্ছে ফারদুন ও তাসিবন ওয়ারেস হওয়া কখনো কখনো ফারজ হিসাবে বারবার বলছি কথাটি তার মানে পরিমাণ নির্ধারিত আছে ও তাসিবন আর কখনো কখনো আশাবা হিসাবে পরিমাণ নির্ধারিত নেই কিন্তু পাবে ফল ফার্জ এখন ফার্জ কাকে বলে আর তাসিব কাকে বলে এই সব এই দুটি শব্দের সাব্যিক অর্থ কি আভিধানিক অর্থ কি আর পারিভাষিক অর্থ কি অর্থাৎ কাকে বলে সংজ্ঞা কি বলছেন ফল ফার্জ এই ফার্জ শব্দটি যে রয়েছে লগাতান অভিধানে কে বলা হয় কয়েকটি অর্থের হয়ে থাকে ফার্জ মানে হচ্ছে তাকদির কোনো কিছু পরিমিত করা সুনির্ধারিত করা পরিমাণের ধারণ ফার্জ মানে হচ্ছে আল কাত কাটা বা অকাট্য করা কোনো কিছুকে কেটে দেয় অকাট্য এই দিক থেকে ওদিক কেটে দেয় কাতা এক তো মানে কাটা হয় কাতা এক তো মানে কোনো ক্ষেত্রে নিশ্চিত হওয়া হয় অকাট্য হওয়া হয় বা কট্ট করা হয় তৃতীয় অর্থ হয় ফার্জের আল হাদ্দ হর্জ 
মানে হচ্ছে সীমানা এ হচ্ছে তোমার ফরুজ এর বাইরে যেতে পারবেন আলহাদ সীমানার অর্থে বর্ডারের অর্থ ব্যবহার হয়ে থাকে জি হ্যাঁ এই যে পাঁচ অক্ত সালাদ ফরজ আমরা বলছি এই ফরজ শব্দটি অন্য কোন শব্দ নাই তাই না জাকাত ফরজ সেই আমরোজা ফরজ হজ ফরজ এই ফরজের অর্থ কি এতে শাব্দিক অর্থ বিদ্যমান আছে অবশ্যই এই ফরজের একটা ফেখি সংজ্ঞা আছে যেটা ছেড়ে দিলে কাবির আগনা হবে শাস্তি হবে আর যেটা করা হচ্ছে আবশ্যক হ্যাঁ সন্ন্যাতের মতো মুস্তাহের মতো নাই এটা সংজ্ঞা কিন্তু ফরজের শাব্দিক অর্থ আছে শাব্দিক অর্থ প্রথম কি পড়লাম সুপরিমিত করা ফরজগুলি সুপরিমিত পাঁচ অক্ত সলাত পরিমাণ নির্ধারিত টাইমের দিক থেকে হ্যাঁ তারপরে প্রত্যেক অক্তে কত রাখাত ফরজ সুপরিমিত ঠিক না জাকাত সুপরিমিত পরিমাণ যে হ্যাঁ সে আম সুপরিমিত উনত্রিশ তেইশটা সাহারে রমদান রমজান মাস হজ জীবনে একবার ফরজ সময় তার জন্য নির্ধারিত সুপরিমিত তাহলে তাকদিরের অর্থ এই যে আমরা অমুকটা ফরজ এটা ফরজ এটা ফরজ এই ক্ষেত্রে আমরা যে প্রয়োগ করে থাকি মাপ মায়ের সাথে সৎ ব্যবহার ফরজ ওর একটা কি আছে সীমানাও আছে সীমানা ছড়িয়ে গেলে হয় না বাপ মা বলছে তোর সব টাকা দে সে আমার স্ত্রী বলছে আমি দেবো তোর কোনো অধিকার নেই সীমানা ছড়িয়ে গেল বাপ মা ওর একটা সীমানা আছে ফরজের একটা সীমানা আছে তো যা আছে কত টাকা পাচ্ছিস তুই বেতন সব আমাকে পাঠা সীমানা ছড়িয়ে গেল ওর একটা সীমানা আছে ভাই যে হ্যাঁ বাপ মার কতটা হক কতটা পাবে সীমানা আছে তা হাদু আছে ক্ষেত্রে তারপরে সুপরিমিত আছে কি কী দিতে হবে খাওয়া দাওয়ার ভাব থাকলে খাওয়া দাওয়া দিতে হবে চিকিৎসা ভাব থাকলে চিকিৎসা দিতে হবে বাসস্থানের ব্যবস্থানে বাসস্থান দিতে হবে ইত্যাদি ইত্যাদি ভালো কথা দিতে হবে ভালো আচরণ দিতে হবে তাকদির সুপরিমিত তাহলে ফরজগুলি তারপরে অকাট্য হওয়া হ্যাঁ ফরজটা অকাট্য অবশ্যই করণীয় এ অর্থ মজুদ রয়েছে ফরজে আলহাদ ওর একটা সীমানা আছে জি হ্যাঁ এসব অর্থগুলি ফরজে যে কোনো ফরজ আমরা যে ফিখি মাসলায় ফরজ বলে থাকি সেই ক্ষেত্রে কিন্তু সবগুলি অর্থ ফিট হবে তো এই যে ধন সম্পদের ভাগ বন্টনের ক্ষেত্রে এটা হচ্ছে ফরজ আল্লাহ রকাট্ট ফ্যাসালা এটা কম বেশি করতে পারবেন না মেয়ে আছে এতটা পাবে বলছে না মেয়েকে এত দিয়ে লাভ কি ও তো পরের ঘরে নিয়ে যাবে হারাম তোমার জন্য বরং এটা অস্বীকার করলে কুফুরি জি আর অস্বীকার না করলে তুমি জানলেম তোমার অধিকার কি যে মেয়ের হক কমাবো হ্যাঁ বা চাচাকে কেন দেব আমার স্ত্রীকে সব লিখে দিয়ে দেব তোমার এই অধিকারটা কোথায় আমার ভাই কেন পাবে ভাই কেন পাবে আমার ধন সম্পদে সব লিখে দিয়ে দেব করে না মেয়েদেরকে লিখে দিয়ে দেব শুধু মেয়ে সন্তান আছে যাতে ভাই না পায় পরিমাণ নির্ধারিত রয়েছে অকাট্য ফ্যাসাল আল্লাহ রাবের কাত দ্বিতীয় অর্থটি এগুলো তো বোঝার চেষ্টা করে তারপর একটা সীমানা আছে ওই সীমানা লঙ্ঘন করতে পারবেন না এই জন্য ধন সম্পদের ভাগ বন্টনের বিষয়গুলি সুরানির সাথে বর্ণনা করার পরে কয়েকটি আয়াতে বছর তিলকা হদুদুল্লাহ এ হচ্ছে আল্লাহ রাবুল আলম কি সীমানা বা সীমা রেখা জি আল্লাহর এই সীমানাকে যারা লঙ্ঘন করবে তারা হচ্ছে জানলেন সুতরাং যারা ওয়ারেসিনের মধ্যেকার উত্তরাধিকারীদের আত্মীয়দের কাউকে বঞ্চিত করার উদ্দেশ্য রাখবে তারা জালেম মরে গেল দুনিয়া থেকে কিন্তু জালেম হয়ে মরে গেল তাহলে শাব্দিক অর্থগুলি বুঝলেন ফরজের যে ফরজ আল্লাহ করেছেন এতটা করে দিতে হবে অস্তিলাহান শরীয়তের পরিভাষায় ফরজ কাকে বলে আর যারা ফরজ পাবে তার এক বচন হচ্ছে সাহেব ফরজ বহু বচন আসাবুল ফরুজ ভাষাগুলি মনে রাখতে হবে বোঝার জন্য ফরজ কাকে বলে ধন সম্পদের ভাগ বন্টনের ক্ষেত্রে বা ফারায় যে বলছেন না সি বোন মোকাদ্দারুন মেনাল ইরসে সার আন লেওয়ার এসেন ফাকসার বলছেন শরীর ধারিত অংশ না সি বোন মানে অংশ ভাগ যে নসিব আমরা বলি ভাগ্যকে কেন 
মানে ওইটা আপনার ভাগ আপনার ভাগ আমি খেতে পারবো আমার ভাগ আপনি খেতে পারবেন না যত চেষ্টা চালান যত হিংসা করেন আমার ভাগ আপনার কেন সারা দুনিয়ার কাউরি ক্ষমতা খাওয়ার ক্ষমতা নেই আর আপনার আপনার ভাগ আপনাদের ভাগ আমার কেন সারা দুনিয়ার কোনো শক্তির খাওয়ার ক্ষমতা নেই নিজের রিজিক ছাড়া পরের রিজিক কেউ খায় না বোঝা গেছে না জন্য তকদিরকে কি বলা হয় নসিব বলা হয় নসিব মানে অংশ নসিব মানে ভাগ আমার লহফিল আখেরাতে মেন নসিব আখেরাতে তার কোনো অংশ নেই তাফেরদের খেতে বা মুর্শিদদের খেতে বলা হয় বলছি যে নসিব উন মোকাদ্দারুন কিসের সঙ্গে এটা ফারজের সঙ্গে ফারজ কাকে বলে নসিব উন মোকাদ্দারুন সোনের ধারিত ভাগ বা অংশ কিসে থেকে সোনির ধারিত মিনাল ইরিস হ্যাঁ ওয়ারিস হওয়ার ক্ষেত্রে ওয়ারিস হওয়ার ক্ষেত্রে বা ধন সম্পদের ভাগ বন্টনের ক্ষেত্রে সার আন শরীয়ত কর্তৃক শরীয়তে কার জন্য সেটা সুনির্ধারিত ভাগ বা অংশ লেওয়ার এস এন একজন উত্তরাধিকারীর জন্য মৃতের মৃতের একজন ওয়ারেসের জন্য ফাকসার ততধিক হয়তো মৃতের শুধু একজন ওয়ারেস আছে যার জন্য সুনির্ধারিত রয়েছে আর না হলে একাধিক ওয়ারেসেন রয়েছে আত্মীয় স্বজন রয়েছে যাদের জন্য আল্লাহ রবুল আলমিন সুনির্ধারিত করেছেন তাহলে এটা হয়ে গেল সংজ্ঞা শাব্দিক অর্থ হয়ে গেল সংজ্ঞা হয়ে গেল ও আম্মা তাসিট দুটো যে ভাগ হইল আনওয়াউল এরস দ্বিতীয়টি কি ছিল তাসিব মানে আসবা বানানো তাসিব কাকে বলে তাসিবের শাব্দিক অর্থ এখানে তিনটি বলেছেন তাসিব মানে হচ্ছে আসাদ্য বাধা শক্ত করা এই জন্য যদি কোনো জায়গায় পটি বাঁধেন তো এটাকে তাসিব বলা হয় হুম তারপরে আপনি কোনো কাপড় প্যাচাচ্ছেন মাথাতে হোক আর কোথাও হাতে হোক কোথাও এই যে ব্যান্ডেজগুলো এটাকে তাসিব বলা হয় জি তাহলে সাদ্দুন মানে বাঁধা এটা কিসের অর্থ তাসিবের অর্থ হচ্ছে বাঁধা বাঁধন দেওয়া এই রকমই অত্যাকুইয়া শক্তিশালী করা তাসিব মানে শক্তিশালী করা অল এহাতা আর তাসিব মানে পরিবেষ্টন করা ঘেরা কোনো কিছুকে ঘেরে দিচ্ছে এটাও তাসিব বলা হয় আরবি ভাষায় শক্তিশালী করা কে তাসিব বলে তাসিবের অর্থ আরেকটি অর্থ কি শক্তিশালী করা এই জন্য বংশের ওই সব আত্মীয় স্বজনদেরকে তাসিব বলা হয় যারা বংশকে শক্তিশালী করে বংশের জনবল বাড়ায় তাদের জন্য আল্লাহ পরিমাণ সুনির্ধারিত করেননি আসাউল ফরুজ নয় তারা কিন্তু বংশকে শক্তিশালী করছে জনবল একটা গুরুত্বপূর্ণ জিনিস আজকাল বিশেষ করে আজকে থেকে বিগত যুগে পঁচিশ পঞ্চাশ বছর আগে দেখেছেন সুবাহান আল্লাহ মানুষের ধন দিয়ে কাজ হইতে না সবচাইতে বড় ধনী গ্রামের কিন্তু সবচাইতে দুর্বল কারণ তার জনবল নেই ছেলে নেই বংশের লোকজন নেই বরং আমাদের দেশি ভাষা এলাকা ভাষা বলে লাঠি কম লাঠি নেই মানে মারামারি লাঠি নেবে দিতে হবে হ্যাঁ লাঠির জোর নেই আবুজবিল্লাহ এই ভাষাগুলি আগে তো হ্যাঁ জি এই এখান থেকে আসা বা আত্মীয় স্বজন এরা শক্তিশালী করে বংশকে ওই মৃত ব্যক্তিকে শক্তিশালী করেছে এরা জি মৃত ব্যক্তি যত দুনিয়াতে ছিল এরা কেন ভাগ পাবে এরা শক্তিশালী করেছে জি এদের কারণে সে শক্তিশালী ছিল মাথা ছেড়ে কথা বলতো চলাফেরা করত জি বল আসা বা তো ইন্দাল আরব আরবদের কাছে আসা বা কারা আরবরা আসা বা কাকে বলতো আত্মীয়দের মধ্যে থেকে বলছে আল ফরু ও ওয়াল ওসুল শাখা প্রশাখাগুলিকে আসা বলতো ওয়াল ওসুল যারা মূল হ্যাঁ তাদেরকে আসা বলতো ও ফরু উল ওসুল আর জকুর আর পুরুষ যে মূল রয়েছে সেগুলি শাখা প্রশাখা তাহলে তিনটি কথা এখানে বুঝতে একটা হচ্ছে শাখা প্রশাখা একজন মানুষ মৃত ওর শাখা প্রশাখা কারা হ্যাঁ ছেলে মেয়ে তারপরে ছেলের ছেলেরা জি বা ছেলের মেয়েরা শাখা প্রশাখা এগুলো নিচে যারা যাচ্ছে শাখা এগুলো শাখা বেরিয়েছে ওই মৃত ব্যক্তি থেকে ওসুল মূল যাতে থেকে মৃত ব্যক্তি বেরিয়ে এসছে 
পুরুষ মূল থেকে যে শাখা গুলি বেরিয়েছে পুরুষ মূল হচ্ছে দাদা ঠিক আছে এ পুরুষ মূল বাপের বাপের বাপ এর থেকে যে শাখা গুলি বেরিয়েছে কিন্তু শাখা চারিদিকে এখান থেকে আপনার বাপ আপনি আর চারপাশে যারা বেরিয়ে এসছে যে শাখা গুলি সেগুলি হচ্ছে ভাইরা ভাই বোন আর ভাইদের ছেলে যারা ভাতি যে হ্যাঁ এরা হচ্ছে আসাবা আসাবার দিকে এখন ইঙ্গিত আস্তে আস্তে যাচ্ছে যে আসাবা কারা হইতে পারে বুঝতে পারছেন অস্তেলাহান তাসিবের পারিভাষিক অর্থ মানে শরীয়তের ভাষায় ফিফুল মাওয়ারিসের ভাষায় বা ফারাইজের ভাষায় তাসিব আকে বলা হয় বলছেন সহজ ভাষায় দুটো শব্দে আল ইরস বেলা তাক দিরিন বিনা পরিমাণে ধন সম্পদের ভাগ পাওয়া হ্যাঁ বিনা সুনির্দিষ্ট পরিমাণে বা সুনির্ধারিত পরিমাণে বিনা সুনির্ধার পরিমাণ তো আছে কিন্তু জানা নাই যে কত পাবে বিনা সুনির্ধারিত পরিমাণে ধন সম্পদে ভাগ পাওয়া আলির সবেলা থাকতে ভাগ পাবে কিন্তু পরিমাণ নির্ধারিত নেই জি হ্যাঁ কম পেতে পারে বেশি পেতে পারে বেলা থাকতির ওর জন্য এইটা বাধা নেই যে সে আট ভাগের এক ভাগ পাবে বা অর্ধেক পাবে দুই ভাগের এক ভাগ পাবে বা তিন ভাগের এক ভাগ বা তিন ভাগের দুই পা পাবে ছয় ভাগের এক ভাগ পাবে যেগুলো আসছে সামনে এগুলো এই কতটা কোরআনে কিরিমি বর্ণনা করা হয়েছে পরিমাণ এসব আসাবুল ফরিজদের জন্য রয়েছে এটার সংজ্ঞা হচ্ছে এই লেখকের অন্যান্য ফিখের কিতাবে অথবা ফারাইজের কিতাবে রয়েছে যে আসাবা কাদেরকে বলা হয় কুল্ল মান मृत निकट आत्मयर परिमान सनिर्धारित रही शरियत पक्ष से যা ধন সম্পদ বাকি থাকলো ওই ক্ষেত্রে ওকে এই কথা বলা যাবে না যে তুই ছয় ভাগের এক ভাগ তুই চার ভাগের এক ভাগ না 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 সবগুলি নিতে পারো একাই থাকলে সব একাই নিয়ে নিবে বোঝা গেছে যেমন একজন লোকের পুরুষ শুধু স্ত্রী আছে শুধু স্ত্রী আছে আর বাপ আছে ছেলে মেয়ে নেই ভাইটাই কেউ নেই আর ভাই থাকলে বাপ তো আছে সুতরাং ভাই এখানে কাজ দেবে না হাজব আর হয়ে যাবে দুইজন শুধু নেন মৃত তার স্ত্রী আছে আর কে আছে বাপ আছে স্ত্রী কত পাবে এই ক্ষেত্রে হুম চার ভাগের এক ভাগ চার আনা একের চার ভগনাংশ যারা বুঝে চার ভাগের এক ভাগ ছেলে মেয়ে নেই সেই জন্য বাকি কত আনা বেঁচে গেল ষোলো আনাতে আরও বারো আনা বেঁচে আছে পঁচাত্তর একশো পয়সাতে পঁচাত্তর পয়সা বেঁচে আছে এখন এ পুরো পঁচাত্তর পয়সা কে পেয়ে যাবে বাপ পেয়ে যাবে স্ত্রী আছে হ্যাঁ আর বাপও নেই ছেলে নেই মেয়ে নেই কেউ নেই শুধু এক ভাই আছে স্ত্রী এক ভাই শুধু যে এখন তো অধিকাংশ মুসলিম ইমান হারিয়ে দেবে এই ক্ষেত্রে শুধু পঁচিশ পয়সা কে পাবে একশোতে হ্যাঁ স্ত্রী তাহলে দশ বিঘা জমি 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 থাকে দশ বিঘা জমি থাকে তাহলে স্ত্রী কত পাবে মাত্র আড়াই বিঘা জমি পাবে বাকি থাকলো সাড়ে সাত বিঘা জমি এটা কে পাবে সবটাই ভাই পাবে দেবে আজকালকার এই দুর্বল ইমানের মুসলিম জি শতকরা নিরানব্বই নয় নয়শো নিরানব্বই জন ফেল করে দিব না এই ক্ষেত্রে 
আরে সাড়ে সাত বিঘে জমি এত টাকা পয়সা ইনকাম করলাম মেহনত করলাম সব নিয়ে যাবো সাড়ে সাত বিঘে নিয়ে যাবে আর স্ত্রীও গোতাই বেড়ে তোমার ভাই সাড়ে সাত বিঘে নিয়ে যাবে আমি মাত্র আড়াই বিঘে লিখে দাও সব দিলে সব বাড়িয়ে দাও না সব লিখে দিয়ে দিবে হাসপাতালে গিয়ে লিখে দেওয়া নয় এমনি কাগজ করে লিখে দিয়ে দেওয়া রেজিস্ট্রি করে দিয়ে চলে আসবো আগে যাতে করে মরার সময় দেখে যে ওর জমি জমি জায়গা সব অন্যের নাম ওর নামে কিচ্ছু নেই করছে না করছে না সুহান জি ফারাই যদি এক একটা করে উদাহরণ দেওয়া যায় তো অনেক সময় লাগবে ভাগগুলো যখন আসবে জেনে নিয়ে তখন আপনার যে অবস্থা থাকবে বা আপনার সামনে যে অবস্থাটা আসবে তখন ওইভাবে ভাগ করবেন কিন্তু মূল বিষয় হচ্ছে এই বিষয়গুলি আয়ত্ত করা বুঝে নেওয়া আর তারপরে এগুলি মুখস্থ রাখা জি এটা হচ্ছে আসল বিষয় কি বলছিলাম তাহলে মোটামুটি আসাবা এখন বুঝতে পেরেছেন এখানে আসাবা কে ভাই হইল আসাবা সাড়ে সাত বিঘে নিয়ে চলে গেল দশ বিঘাতে এক লাখ টাকা থাকলে পঁচাত্তর হাজারে নিয়ে চলে গেল কারণ ও কিন্তু আগে নিতে পারবে না আগে ও স্ত্রী কারণ স্ত্রী হচ্ছে ওর জন্য ফরজ সাহেবা তো ফরজ ওর জন্য আল্লাহ ফরজ করেছেন যে ওকে চার আনা দিতেই হবে ও চার আনা তো কম হবে না ভাইয়ের ক্ষেত্রে কম বেশি হবে এক ভাই ছিল সাড়ে সাত বিঘে নিয়ে গেল দুই ভাই আছে সাড়ে সাত বিঘে ভাগ হয়ে গেল তিন ভাই আছে ও আড়ে আড়াই বিঘে পেল দশ ভাই আছে এক বিঘে করেও পেল না এর বোঝা গেছে তাহলে ওদের দেখেন কমছে বেশি হচ্ছে কমছে বেশি হচ্ছে কিন্তু যার জন্য আল্লাহ ফরজ করেছেন পরিমাণ সনির্ধারিত করেছেন হ্যাঁ নসিবন মোকাদ্দারুন আল্লাহর পক্ষ থেকে সাত আসমানের উপর থেকে আরো সাজিন থেকে ফায়সালা করা আছে লহে মাহফুজের ফায়সালা এতটাই পাবে কম বেশি হবে না ওতে বোঝা গেছে এবার বুঝতে পেরেছি যে ফরজ কি জিনিস আর আসাবা কি জিনিস বা তাসিফ কি জিনিস আসাবুল ফরুজ কারা আর আসাবা কারা জি তো তাসিফের যখন সংজ্ঞা হলো ব্যাখ্যা হলো তাহলে তাসিফ থেকে আসাবা যাদের জন্য এইরকম অবস্থাটা রয়েছে এইটার নাম হচ্ছে তাসিফ আর ওরা ওই ব্যক্তি ওই লোকেরা হচ্ছে আত্মীয়রা হচ্ছে আসাবা ফাল আসাবা তো ইস্তিলাহান সুতরাং ফারাইজের পরিভাষায় আসাবা হচ্ছে ওই সব লোকেরা মৃত ব্যক্তির আত্মীয়রা যারা মাইয়েতের ওয়ারিস হবে যারা মৃত ব্যক্তির উত্তরাধিকারী হবে বেলা তক দেরিন কিন্তু তাদের জন্য পরিমাণ সুনির্ধারিত নেই দেখেন কম বেশি হচ্ছে না জি পরিমাণ সুনির্ধারিত নেই এক মহিলা এর উল্টোটা একটা উদাহরণ দিয়ে বুঝতে পারেন এখানে কে মারা গেছিল আগের তাতে স্বামী মারা গেছিল স্ত্রী মারা গেল স্বামী আছে আর স্ত্রী অনেক জমি জমিদার অনেক জমি জায়গা অনেক টাকা পয়সা অনেক টাকা পয়সা স্ত্রীর ঠিক আছে স্ত্রীর টাকা পয়সাতে স্বামী কত পাবে ছেলে নেই মেয়ে নেই কিচ্ছু নেই ওই স্ত্রীর একটা ভাই আছে শুধু একটা ভাই আছে আগেরটার মতো নেই হ্যাঁ অর্ধেক স্বামী কত পাবে অর্ধেক পাবে আর বাকি যে অর্ধেক কোটি কোটি টাকা স্ত্রীর ঘর থেকে বের করে দিতে এই স্বামীকে বড় মায়া লাগছে যে শালাকে দিয়ে দেবো এটা খেয়াল করছেন না যে আমার শালা হোক আমার শালক হোক কিন্তু ওর ভাই ওদেরকে আল্লাহ আসাবা করেছেন বোঝা গেছে তাহলে এখানে দুই কোটি টাকা থাকলে এক কোটি পাবে খুব বেশি হইলে স্বামী আর বাকি হ্যাঁ এক কোটি স্ত্রীর ভাই হয়ে যাবে জি লোভ সামলাতে পারবে আজকালকার স্বামীর আমার স্ত্রী আমার স্ত্রী মারা গেছে আল্লাহ ভাগ করে দিয়েছেন সুহান আল্লাহ আকসামুল ওয়ারাসা বিয়েতে বাড়ির ফরজে ও তাসিবে আর বাতুন বলছেন যে ওয়ারেসিনদের প্রকরণ বা উত্তরাধিকারীদের হ্যাঁ উত্তরাধিকারীরা কত প্রকার বেতা বলি ফার্জে ও তাসিফ ফার্জ এবং তাসিফের দিকে লক্ষ্য করি বা ফার্জ এবং তাসিফকে কেন্দ্র করি চার ভাগে বিভক্ত আর বাতু চার ভাগে বিভক্ত তাহলে যারা ওয়ারেসিন আছে ওয়ারেসিন দুই রকমই সোজা কথা 
গত সপ্তাহে আলোচনা হয়েছে ওয়ারেসিন টোটাল পুরুষ নারী মিলে কতজন পঁচিশ জন মাসাল্লাহ মনে আছে কিছুটা তো পঁচিশ জন এই পঁচিশ জন দুই ভাগে বিভক্ত পঁচিশ জনের কেউ হচ্ছে আসাবুল ফরুজ আর কেউ হচ্ছে আসাবা হয় ওদের জন্য এই পঁচিশ জনের কিছু লোক কিছু আত্মীয় আমার আছে যাদের জন্য আল্লাহ পরিমাণ সুনির্ধারিত করেছেন আর কিছু আত্মীয় আমার আছে যাদের জন্য পরিমাণ একেবারে কোনো নির্ধারিত নেই সুতরাং ওরা আসাবে হিসেবে যা আসাবুল ফরুজদের নিয়ে চেয়ে বাঁচবে ওগুলো বাকিটা ওরা পাবে এবার বুঝছেন তো জি এই যে পঁচিশ জন আছে এরা চার ভাগে বিভক্ত এ পঁচিশ জন হয় আসাবা আর না হয় আসাবুল ফরুজ এরা চার ভাগে বিভক্ত কোন দিক থেকে ফার্জ এবং তাসিফকে কেন্দ্র করে ভাগ করলে কারো জন্য ফার্জ মানে পরিমাণ সুনির্ধারিত কারো পরিমাণ সুনির্ধারিত নয় এই দিকটাকে লক্ষ্য রেখে ভাগ করলে চার ভাগে বিভক্ত হয় প্রথম ভাগ হচ্ছে মাইয়ারে সুবিল ফার্জ এ ফাকাত যারা মৃত ব্যক্তির ওয়ারেস হবে শুধু ফার্জের মাধ্যমে অর্থাৎ তাদের জন্য আল্লাহ পরিমাণ যে সুনির্ধারিত করেছেন ওটাই শুধু পাবে যেমন বললাম স্ত্রী স্বামীর উদাহরণ দিল দুই নম্বর মাইয়ারে সবি তাসি বে ফাকাত এমনও কিছু আত্মীয় আছে মৃতের যারা শুধু আসাবা হয়ে ওয়ারেস হবে ওদের জন্য পরিমাণ নির্ধারিত নেই কখন ওয়ারেস হবে ওরা সবার নিচে যদি বাঁচে তো কি হবে ওয়ারেস হবে আর যদি না বাঁচে পাবে না যেমন এখনই বললাম স্ত্রীর ভাইয়ের কথা বললাম স্ত্রীর স্ত্রী মৃত ওর ভাইয়ের কথা বললাম জি ওই স্ত্রী যদি একটা ছেলে থাকতো আর ভাই আছে পেত পেত না পেত না কিন্তু বাপ আছে ও তখন ওর জন্য পরিমাণ নির্ধারিত তখন ফরজ হয়ে যাবে এখানে বাপ আছে ওর জন্য আছে বাপ আর ভাই পার্থক্য আছে তাহলে দুই দুটো হয়ে গেল তাই না তিন নম্বর হচ্ছে মাই ইয়ারে সো বিল ফরজে তারা তান কখনো ফরজ হিসেবে অরিস হবে মানে পরিমাণ নির্ধারিত পাবে অবিত তাসিব ওখরা আর কখনো কখনো পরিমাণ তো নির্ধারিত নেই কিন্তু আশাবাহে ওয়ারিস হবে অবে হে মা মান তারা তান ওখরা আর কখনো কখনো দুই দিক থেকে ভাগ পাচ্ছে এই দিক থেকেও নিল ওই দিক থেকেও নিল পরিমাণও আল্লাহ নির্ধারিত করেছে ওর পরিমাণ নেওয়ার পরে আরও যারা ছিল ছিল ওদের নেওয়ার পরে কিছু বেঁচে গেছে অথবা আর কেউ নেই তো ওর পরিমাণ নির্ধারিত এত ছিল আর তারপরে বাকিটা আশাবা হিসেবে পেয়ে গেল যেমন বাপ বাপের জন্য কোনো কোনো অবস্থায় পরিমাণ নির্ধারিত আছে আর আবার আশা হয়েও সবগুলি নিয়ে নিতে পারবে এক ছেলে অবিবাহিত কেউ নেই মারা গেছে প্রবাসে কাজ কাম করে অথবা দেশে যেখানে হোক না কেন অঢেল ধন সম্পদ শুধু ওর বাপ আছে হুম কে পাবে হ্যাঁ কতটা পাবে বাপ সবগুলি নিয়ে যাবে সবগুলি নিয়ে যাবে যে চার নম্বর হচ্ছে মাইয়ারে সবিল ফরজে তারা তার নবি তাস বখরা কিছু কিছু আত্মীয় আছে কখনো কখনো ফরজ হিসেবে অরিস হবে ওদের জন্য পরিমাণ নির্ধারিত আছে কখনো কখনো আশাবাহে ওয়ারেস হবে ওয়ালাইয়ারেস ও বেহেমা মামান কিন্তু দুটো একসাথে হবে না তিন নম্বরটা ছিল যে কখনো কখনো দুই দিক থেকে এই দিক থেকে পেল ওই দিক থেকে পেল পরিমাণে নির্ধারিত ছিল আর পরিমাণ নেওয়ার পরে কিছু বেঁচেছে হ্যাঁ ওইটাও পেয়ে গেল আর এখানে হচ্ছে যে দুটো একসাথে হচ্ছে না তাহলে দুটো অবস্থা হয় কি হচ্ছে ফরজ হিসাবে পাবে ফরজ হিসাবে পাচ্ছে আশা হিসাবে পাচ্ছে কিন্তু দুটো একসাথে করতে পারছেন না কখনো কখনো তাহলে দুটো একসাথে জমা হচ্ছে না এখন তো সিল আসবে বিস্তারিত আলোচনা কারা তারা এই চার রকম যে ভাগ করা হইল পঁচিশ জনকে এই চারটা ভাগের আওতাভুক্ত করতে হবে চারটা ভাগের মধ্যে ফেলতে হবে যে পঁচিশ জন এর মধ্যে দশ জন মহিলা আর পনেরো জন পুরুষ এই পঁচিশ জনকে এই চার ভাগে যে বিভক্ত করা হইল ফরজ এবং তাসিবের আর দিক থেকে ভাগ করলে ওয়ারেসেনদেরকে এখন এই এর মধ্যে ফেলতে হবে পঁচিশ জনকে ভাগ বন্টন করে প্রথম নম্বরে ছিল কি আল ওয়ারেস বিল ফরজ এ ফাহাত যারা শুধু ফরজ হিসাবে ওয়ারেস হবে অর্থাৎ তাদের ভাগ সনির্ধারিত রয়েছে শরীয়তে শুধু সনির্ধারিত ভাগ পাবে ওর বেশি কিচ্ছু পাবে না অহম সাহ ওরা হচ্ছে সাতজন লোক মৃত ব্যক্তির আত্মীয়দের মধ্যে থেকে 
সাত জন মানুষ আছে বা সাত শ্রেণীর মানুষ আছে তারা এমন যাদের জন্য আল্লাহ পরিমাণ কি করেছেন সুনির্ধারিত করেছেন ওটাই পাবে ওর বেশি পাবে না শুধু আসাবুল ফরুজ সহজ ভাষা বললে আসাবুল ফরুজ ফাকাত ওদের জন্য পরিমাণ নির্ধারিত আছে কম পাবেন বেশি পাবে না এক নম্বর আজ স্বামী উদাহরণগুলি দিলাম হ্যাঁ দুটো অবস্থা আছে যদি স্ত্রী ছেলে মেয়ে না থাকে তাহলে বললেন অর্ধেক ছেলে মেয়ে থাকে চারানা চারানা রব অর্ধেকের অর্ধেক অর্ধেকের অর্ধেক মানে কি চার ভাগে আবু অর্ধেক আট আনাকে দুই ভাগ করে অর্ধেক অর্ধেক আট আনাকে দুই ভাগ করেন তো চারানা হয়ে যাবে জি দুই নম্বর হচ্ছে আজ যা স্ত্রী স্ত্রী যেন পরিমাণ নির্ধারিত আছে ছেলে মেয়ে যদি না থাকে স্বামীর তাহলে চার আনা আর যদি ছেলে মেয়ে থাকে স্বামীর তাহলে দুই আনা আট ভাগের আগে তিন নম্বর হচ্ছে আল ওম মা মা মার জন্য পরিমাণ নির্ধারিত আছে মা আসা বা হবে না মার জন্য পরিমাণ নির্ধারিত আছে চার নম্বর যার জন্য পরিমাণ নির্ধারিত আছে ওম মল ওম মায়ের মা নানি নানি পাবে কিন্তু নানির জন্য পরিমাণ কি রয়েছে নির্ধারিত রয়েছে মায়ের মা ওইন আলাদ যদিও ওপরে চলে যাক বে মাহাজিল এনাস কিন্তু নারী পরম্পরায় সিলসিলাতে সব নারী থাকে মাঝখানে পুরুষ ডুববে না যেন অর্থাৎ মায়ের মা নানি নানি ভাগ পাবে নাতি নাতির ধন সম্পদে নানি কি পাবে নাতি বা নাতিনের ধন সম্পদে কে ভাগ ভাগবে নানি পাবে নানির মা তাহলে মেয়ে পরম্পরা দিয়ে চলছে হ্যাঁ নানির মা নানির নানি নানির নানির মা সবকে মহিলা দিয়ে চলছে কিন্তু ওপরে পাবে যদি কেউ বেঁচে থাকে পাঁচ নম্বর অমুল আব বাপের মা মানে দাদি দাদির জন্য কি রয়েছে তাহলে পরিমাণ নির্ধারিত সে নানি যেমন পরিমাণ নির্ধারিত রয়েছে সাহেবা তো ফরজ তেমনই দাদি হচ্ছে সাহেবা তো ফরজ তার জন্য পরিমাণ নির্ধারিত রয়েছে ওয়াইন আলাদ বে মাহাজিল এ নাস যদিও সেই দাদি ওপরের দাদি হোক বে মাহাজিল এ নাস না শুধু নারী পরম্পরায় তাহলে এখানে বাপের মা এই প্রথম বাপটাই শুধু পুরুষ আর ওপরে যেন কোনো পুরুষ না ঢুকে বাপের মা তা সে হচ্ছে সাহেবাত ফারজ তার জন্য পরিমাণ নির্ধারিত আছে সদস বাপের মায়ের মা মানে বাপের দাদি হ্যাঁ বাপের মায়ের মায়ের মা তার ওপরে যত ওপরে যান সব মহিলা ছয় ভাগের আগে পাবে ছয় ভাগের আগে পাবে আউ অমুল আব অথবা বাপের মা বাপের মা দুটো অবস্থা রয়েছে সে জন্য বলছে এক বাপের মা যে সেই মায়ের ওপরে সব মহিলা আছে তাহলে ওপরে হলো পাবে আর একটা হচ্ছে এমন বাপের মা ওইন আলাপ এ মাহাজিজ জকুর যদিও ওই বাপ ওপরের হোক না কেন শুধু পুরুষ পরম্পরায় মাঝখানে একবার মহিলা একবার পুরুষ এরকম করে ঢোকাবেন না চলবে পাবেন না তাহলে এটাতে কি হবে পার্থক্য আগে থেকে কি হয়ে যাবে এই যে বাপ আছে এটা ওপরের বাপ ওপরের বাপ কে দাদা এটা বাপের মা মানে সরাসরি দাদি না কিন্তু দাদার মা বাপের বাপের মা এগুলো পুরুষ কিন্তু এই যে পরম্পরা বাড়তে লাগলো নিচে থেকে বাপের 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 মা বুঝে গেছে জি হ্যাঁ বাপের 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 মা ওপরে যান পাবে তার মানে নিজের দাদিও পাবে আর তারপরে হ্যাঁ বাপের মায়ের মা পাবে বাপের মায়ের নানিও পাবে ওপরে জি তা পাবে ছয় নম্বর যে পাবে আল আহ মিনাল ওম মায়ের পক্ষ থেকে যে আপনার ভাই হয় অর্থাৎ বই পিতৃয় ভাই এটা হচ্ছে সৎ এটা বাপের পক্ষ থেকে আপনার ভাই সৎ ভাই কাকে বলে হ্যাঁ বই মাত্র মানে মা হচ্ছে আলাদা বাপের পক্ষ এই জন্য সহজ ভাই আরবি এটা খুব সুন্দর করে বলে আমাদের বই পিতৃ আর মাতৃ বাংলাতে বাংলা ভালো না জানলে বুঝাইতে হবে কিন্তু আরবিতে সহজ আল আখ মিনাল আব বা আল উম মিনাল এটি বুঝাই আল আখ মিনাল উম আর আল আখ মিনাল আব আল আখ মিনাল উম মানে মায়ের তরফ থেকে ভাই হয়েছে আপনার 
मायर पेट थे जन्मे और स्वामी आलदा अपन बाप आलदा और ओजे भाई अपना हाँ और बाप आलदा तो बाप आलदा आलदा क्यों मायर दिक्कत अपनारा दूज भाई हो एक मायर पेटर हर कारण बाप भिन्न भिन्न तीन बाप होते पाँच बापर पाँच बापर पाँच ऐले क्यों मा एक भाग पा क्यों नहीं भाईगुल आई पितृय भाई आ माँ शरिक तो माँ शरिक बुझते सुविधा मायर साथ शरिक हो भाई हिसाब से तो भाग पा क्यों ये भागटा कम पा फार्ज हिसाब सेमाण शन दारित रही है और बसि पा पक्षान जो बो पितृय हित अथवा आपन भाई हित आशाबा जीत पारत बसिओ पेत क्या बेसि पा और भाग निर्धारित आज पुरानी कर से भविष्य के बो पितृय भाई सात नम्बर अल उत मिन मायर पक्ष बन हो अर्थात बो पितृय बन बो पितृय बनर जो ओ परिमा निर्धारित रही है अतटाई पा पक्षान जो बैमतृय बन हित हाँ आपनर आपन बन हित कख आसबाओ हो जित आसार बोले बस ही पेत कौन हलो सात जन हो गल सात जन हो गई सात जन हे आबुल फरूज मान सनिर्धारित परिमाण वाला आत्म मृत व्यक्ति हाँ एम वार उत्तराधिकारी जर परिमाण आल्ला पक्ष सनिर्धारित रही है शुद्ध आशाबहे वार शुद्ध आशाबहे वार एरा हम बारो जन बारो और साथ ही उन्नीस हो गल आगे सात ए बारो जन के मन रखें कत जन मध्य थे एगल आस पचिस जन मध्य ये सात जन अल इबन ऐले ऐले शुदू आशाबा जा बाजे सब निबे क्योंकि परिमा निर्धारित तो नहीं अर्धे एक मे हेले अर्धे एक दुई मे हेले दुई तृतीय अंश ए रकम ऐले कि इबन इबन ऐल ऐले पोता ऐलर घर नाती जरा बोलें नाती बोलें हाँ और अपना दो बुझते सुविधा गोपाल बुझ राजशाही चापाई मालदह हमारा पोता बोली ऐलर घर ऐले की बोली ऐले के पोता और मे के हलो पतिन जी तो ऐलर ऐले वाइन ना जला ऐलर ऐलर ऐले ताओ पा जो ओपरगुल ना थे तो जो तो नीचे जा आखु शिक अपन भाई जी कि शुद्ध आशाबा अल आखम आब सद भाई हाँ बी मतृय भाई आशाबा हुए ने परिमा निर्धारित तो नहीं इबनुल आखिशी आपन भाईर ऐले मैंने सहोदर भातीजा आपन भाईर ऐले मान भातीजा आपन भातीजा ओन ना जा जो नीचे नीचे आपन भातीजार ऐले नीचे चले जा पा जो का ना थे तबनुल आखम आब सद भाईर ऐले सद भातीजा ओन ना जला जदि नीचे सद भाईर ऐलर ऐलर ऐले नीचे बोलो असुविधा नहीं का नहीं से पा आशाबा हिसाब पा पाँचा हलो छय नम्बर छबनुल आखम आब हो गए सद भाईर ऐले हो गए सद भाईर ऐले मान सद भातीजे सात नम्बर अल आम शिक आपन चाचा सहोदर चाचा सहोदर चाचा ओ ना आल्ला जदि ओपर चाचा चाचा दादा ओपर और ओन आल्ला अल आम आल आब सद चाचा भाई वही ना जदि नीचे हूँ ना क्यों दस टाइम हो गल मन रखने हल सहज एगल बोझार प्रयोजन बस नहीं कि एगारो नम्बर हो मत स्वाधीनकारी कृतदास स्वाधीनकारी पुरुष जे स्वाधीन कर गोलम आजाद कर ले गोलम कृतदास अवस्थाई 
আসাবা হয়ে তার মানে ওর যদি এমন গোলাম যে বাপ মা থেকে যে ছিন্ন হয়ে এসছে আর কোনো হদিস না কোন দুনিয়াতে বাপ মা আছে কি নেই খবর রাখে না কিন্তু যদি বাপ মা থাকে অরেসিন আছে হ্যাঁ ছেলে আছে হ্যাঁ ভাই বোন আছে তাহলে আসাবুল ফরুজ আছে ওদের নেওয়ার পরে যদি বাঁচে তাহলে এই আজাদ করনে ওলা পাবে স্বাধীন করনে ওলা যখন আসাবা ওকে করলাম তার মানে তো এটাই না জি হ্যাঁ এগারো নম্বর তাহলে স্বাধীন করনে ওলা কে হ্যাঁ মনিব জি পুরুষ বারো নম্বর হচ্ছে আল মো তাকে এমন মহিলা যে মনিব হয়ে গোলামকে কৃত দাস কৃত দাসে কি করেছিল স্বাধীন করেছিল তার মালিকানা ছিল স্বাধীন করে দিয়েছিল অথবা অন্য কারো মালিকানা ছিল খরিদ করে স্বাধীন করে দিয়েছে আল্লাহ এই যে এহসানটা করেছে এই এহসানের কারণেই আসাবহে ওয়ারেস হবে ওই গোলামের হ্যাঁ ওই দাস দাসী যাকে স্বাধীন করা হয়েছে তার যদি নিকট আত্মীয় কেউ না থাকে যাদের জন্য ফরজ রয়েছে পরিমাণ নির্ধারিত রয়েছে তাহলে সব ধন সম্পদ নিতে পারে তিন নম্বর ভাগ কি ছিল কিছু আত্মীয় এমন আছে আল ওয়ারে সোহনা বিল ফার্জ এ তার কখনো কখনো ফার্জ হিসাবে ওয়ারিস হবে অবিদ তাসিব ও খরা কখনো কখনো আসাবা হিসাবে ওয়ারিস হবে ওয়ারে সোনা বেহেমা মান তার আতান ওখরা আর কখনো কখনো আবার দুই দিক থেকে ওয়ারিস হবে এরা হচ্ছে শুধু দুইজন আগে কতজন হয়েছিল পঁচিশ জনের মধ্যে প্রথমটাতে ছিল সাত আর বারো উনিশ আর দুই কত হইল একুশ এই দুইজন কে কে আল আব্বা আমি কিন্তু আলোচনার মাঝখানে করে বলেছি বাপ একজন লোক তোকে বলছিলাম না প্রবাসীর উদাহরণ দিয়ে অনেক টাকা পয়সার মালিক এই সাবি করেনি অথবা করলো তালাক হয়ে গেছে নাই কেউ নাই তার দুনিয়াতে চলে মেয়ে অনেকে চলে শুধু কে আছে বাপ আছে তো এ দুই দিক থেকে পাবে দুই দিক থেকে দুটো জমা করতে পারবে ফার্জ হিসাবে পাবে ফার্জ আছে যেটা তার পশু নির্ধারিত করে আচা করানো করিবে হ্যাঁ বলে আবার ওই হেলে করলে ওয়াহিদ মেনমাস সদস্য আল্লাহ বলছে মাতা পিতা উভয়ের জন্য সদস্য ছয় ভাগের এক ভাগ রয়েছে এটা ফার্জ হিসাবে ছয় ভাগের এক ভাগ শুধু উদাহরণস্বরূপ যদি ছয় লাখ টাকা থাকে তো এক লাখ টাকা ফার্জ হিসাবে এটা আল্লাহ ফরজ করেছেন পেল তারপরে পাঁচ লাখ আরও বেঁচে আছে এদিক সেদিক সে কেউ নেই কাজ হয়ে গেছে সব বাপ নিয়ে গেল বুঝতে পেরেছেন বাপ দুই নম্বর ওয়ারেস হচ্ছে মৃত ব্যক্তির আবুল আব মানে বাপের বাপ দাদা কে মায়ের বাপ না মানে নানা নয় দাদা ওয়াইন আলা বে মাহাজে জকুর যদিও ওপরের এই বাপের বাপ হোক না কেন দাদা হোক না কেন কিন্তু বংশ পরম্পরায় যেন সবগুলি পুরুষ থাকে অর্থাৎ একজন মানুষ যদি মৃত্যুবরণ করে আর তার ধন সম্পদ থাকে তার বাপ নেই সবগুলি ধন সম্পদ কে পাবে দাদা পাবে দাদাও নেই দাদার বাপ আছে সবসময় দাদার দাদা আছে হতে পারে এরকম দীর্ঘায়ু হইতে পারে কেউ তার আগে কেউ মরে গেছে দুর্ঘটনা নেই সব হতে পারে তো এই দুইজন হচ্ছে কি এমন যে পরিমাণও নির্ধারিত আছে ওইদিকে নিল আর তারপরে সুযোগে ছিল আর কেউ লেনে ওলার নেই ওটাও পেয়ে গেল দুই দিক থেকে পেয়ে গেল বাকি থাকে কয়জন আর চারজন এখন চারজন নেন আর ওয়ারে চার নম্বর আর আর রাবে বলছে চার নম্বরে হচ্ছে বা চতুর্থ প্রকার হচ্ছে ওয়ারে সেন্দিন আল ওয়ারে সোন বিল ফার্জে তারাতান কখনো কখনো ফার্জ হিসাবে ওয়ারিস হবে মানে পরিমাণ নির্ধারিত আছে শুধু এটি পেল অবি তাসিব ওখরা কখনো কখনো আসাবা হিসাবে পেল ওয়ালাই আরে সোনা বেহেমা মান আর দুটো দুই দিক থেকে ওয়ারিস হবে না এই দিক থেকে ওই দিক থেকে বাপের মতো দাদার মতো ওয়ারিস হতে পারবে না মহম আর বাত আসনাফ ওরা হচ্ছে চার শ্রেণীর বা চার প্রকারের চার প্রকার আত্মীয় মৃত ব্যক্তির এক নম্বর হচ্ছে বিন্তুন ফাকসার এক মেয়ে বা তার বেশি মেয়ে ওর জন্য ফার্জ রয়েছে পরিমাণ কত রয়েছে সুনির্ধারিত রয়েছে কত অর্ধেক তার বেশি যদি হয় দুই যদি হয় তিন হয় দশ হয় তাহলেও তিন ভাগের দুই ওই দুই ভাগ তিন ভাগের দুই ভাগ এটা পেল জি হ্যাঁ ফার্জ হইল 
ফার্জ তো এটা জেনে গেলাম অবি তাসিব ওখানা আসাবা হয় বোন আসাবা হবে জি আসাবা হবে কখন আসাবা হবে যখন মৃত ব্যক্তির মেয়ে আছে আর বোন আছে এই জন্য আসাবা তিন রকমের আসবে সামনে আমাদের আসাবা বে নফসিহি আসাবা বে গাইরিহি আসাবা মা গাইরি একাই থাকলে তো আসাবা হচ্ছে না কিন্তু যখন ওই মৃত মাইয়াতের বোন ছিল বোনের সাথে সব গলি ধন নিতে পারবে তখন পরিমাণ কম বেশি হবে জি তো দ্বিতীয় অবস্থা কি ছিল অবিত্ত আসে ও কখনো কখনো আসাবা হবে কখনো কখনো আসাবার দিকে ইঙ্গিত করে দিলাম বিস্তারিত হাতে নাতে মশলাগুলি আসবে দুই নম্বর হচ্ছে বিন্ত ইবনিন ফাক স্যার ছেলের মেয়ে মেয়ে নাই কিন্তু ছেলের এক মেয়ে আছে বা তার বেশি আছে ছেলের এক মেয়ে দুই মেয়ে তিন মেয়ে আছে ছেলের এক মেয়ে যদি কত পাবে এটা জানা নাই ওই মেয়ের জায়গাটা শূন্য স্থান পূরণ করে দিবে যে যেহেতু মেয়ে নেই ছেলের মেয়ে আছে আর ছেলে নেই ছেলে থাকতে ছেলে পেয়ে যেত ছেলের মেয়ে আছে ছেলে নেই আর নিজের মেয়েও নেই তাহলে এখন ওপরে উঠে এসে কোথায় দাঁড়িয়ে যাবে মেয়ের জায়গায় দাঁড়িয়ে যাবে তো মেয়ে কত পেল একা থাকলে ওই যে ছেলের মেয়ে মানে পুতিন জি ছেলের ঘরের নাতিনি হ্যাঁ কত পেয়ে যাবে অর্ধেকটা পেয়ে যাবে একা হইলে যদি দুইজন হয় দুই তৃতীয়াংশ পেয়ে যাবে তিনজন হয় তবু তা দশজন হইল একই ওর বেশি আবার নিতে পারবে না এ কখনো কখনো আসাবা হবে আর কখনো ফার্জ হবে ফার্জ বললাম যে অর্ধেক বা দুই তৃতীয়াংশ ঠিক না আসাবা আসাবার একটা অবস্থা হচ্ছে যে একটা মেয়ে আছে একটা মেয়ে আছে আর একটা ছেলের মেয়ে আছে এক মেয়ে মৃত ব্যক্তি আর এক ছেলের মেয়ে এক মেয়ে কত নেবে অর্ধেক জি বাকি অর্ধেক ধন সম্পদ থেকে যাচ্ছে লেনাওয়ালা তেমন কেউ নেই কিন্তু একটা ছেলের মেয়ে আছে এই ছেলের মেয়ে কিছু পাবে হ্যাঁ পাবে এখানে কারণ এই ছেলের মেয়েটা যদি মেয়ে হইত তাহলে পরিমাণটা কত বাড়তো দুই তৃতীয় অংশ হইত এই এই ছেলের মেয়েটা ওপরে আসার পরে ওই যে অর্ধেক মেয়ে যেহেতু কাছে ও তো অর্ধেক পেয়ে গেল অর্ধেক নেওয়ার পরে দুই তৃতীয়াংশ পুরা করতে যতটা পরিমাণ লাগে সেটা ও পেয়ে যাবে আর সেটা হচ্ছে একের ছয় একের দুই ভগ্নাংশ যারা পড়েছেন তারা অঙ্ক বোঝেন একের দুই অর্ধেক আর একের ছয় ছয় ভাগে এক ভাগ দুটো মিলালে যোগ ফল হবে ষোলো সাইন দুই তৃতীয় অংশ হয়ে যাবে দুই তৃতীয় অংশ হয়ে যাবে বাঁচবে কত এক তৃতীয় অংশ থেকে যাচ্ছে না আপন সহোদর বোন না কিন্তু সৎ বোন বৈমাত্রীয় বোন সৎ বোন এক বোন যদি থাকে কেউ নেই সৎ বোন আছে কত পাবে অর্ধেক পেয়ে যাবে দুই সৎ বোন আছে তাহলে দুই তৃতীয় অংশ পাবে এইরকম পাবে এই ক্ষেত্রেও ওই রকমই হবে আগেরটার মতো কখনো কখনো ফার্জ হবে কখনো আসাবা হবে কিন্তু দুই দিক থেকে পাবে না যদি ফার্জ হিসাবে পেয়ে যায় তো আসাবা হইতে পারবে না আর যদি আসাবা হয় তো ফার্জ হইতে পারবে না একসাথে দুই দিক থেকে বাপের মতো বা দাদার মতো ও হবে না কতজন হইল টোটাল পঁচিশ জন হয়ে গেল সাত জনের হ্যাঁ সাত জন শুধু আসাবুল ফুল ওদের জন্য পরিমাণ নির্ধারিত কম বেশি হবে না বারো জন হচ্ছে শুধু আসাবা দুই জন হচ্ছে কখনো আসাবুল ফরুজ কখনো আসাবা আর কখনো দুটাই ওকে আসাবুল ফরুজও বলা যাবে আবার আসাবাও বলা যাবে দুই দিক থেকে ও হ্যাঁ মজা মারল মজা পেল চার নম্বরে হচ্ছে কখন আসাবুল ফরুজ আর কখনো আসাবা হ্যাঁ দুই দিক থেকে জমা হইতে পারে দুটোকে একসাথে জমা করতে পারবে না এ এরা ছিল চারজন এই টোটাল পঁচিশ জন ছিল আশা করি মনে রাখবেন আল্লাহ রব্বুল আজন আমাদেরকে ফিকের জ্ঞান দান করেন দিন সম্পর্কে জ্ঞান অর্জনের তফিক দান করেন 
এবং আমাদের স্মৃতি শক্তি বৃদ্ধি করেন আমাদের এলমে আমলে বরকত দান করেন ও সাল্লাহামদ কৌনিয়াল মৌল লাভ ইয়া করিমান 